Hello everyone and Assalamu Alaikum. Hope that you all are doing very well and yes, welcome to Tapti's Tiny World and yes, Eid Mubarak to all. Bhablam, um, at least Eid block shoot kori. Oyo kum tu kichu kora nae jaman prangon kal ke baashai thak dena. Waasta aste bhi kal huye jabeer ki, chapta par huyeer ki. To, ito, um, আর দেখি ইদি ভাই বানার জন্য যদি একটু কিছু করা যায় আর কি টুকটাক ভাবছিলাম তো অনেক কিছু করব কিন্তু এখন আসলে এত কিছু করার মন মানসিকতা বা এনার্জি কোনটাই নাই যেমন আজকে সারা দিন হচ্ছে আমি মিটিং এর উপর মিটিং এ ছিলাম সো চারটায় 4টা 4:30 টা পর্যন্ত একটা মিটিং ছিল দেন 7টায় আরেকটা মিটিং ছিল মানে আর এর মাঝখানে দুই আড়াই ঘন্টার মতো যে টাইমটা পেয়েছিলাম সেই টাইমে একটু বাসাটা জাত করলাম কারণ বাসাটা মানে কাইন্ড অফ একটু গোছায় রাখলে মনে হয় যে একটু এদিক ভাই বাসে তো ওই জন্য একটু বৃথা চেষ্টা করছি উপরে উপরে যেটুকু গোছানোর দরকার আর লন্ড্রির অনেক কাপড় জমে গেছিল সো প্রাঙ্গন আর কি ওগুলাই লন্ড্রিতে দিতে গেছে আর এই তো আমি ভাবলাম একটু যে রান্নাগুলোর প্রিপারেশন কালকে আমি আসলে কিছু করতে চাই না শুয়ে বসে থাকে যাই করি কালকে কোনো রান্না করতে চাই না আর তার মধ্যে প্রাঙ্গন থাকবে না এমনি মন খারাপ এখনই কালকে আরও বেশি থাকবে হোয়াট এভার তো এখন ভাবতেছি দু একটা যেটুকুই রান্না করতে চাচ্ছি সেটা এখনই করে রাখি আর এই তো আর বাসাও হচ্ছে ডিপ ক্লিনটা এখন প্রাঙ্গন একটু একটু করে ফেলবে মোটামুটি উপরে উপরে আমি করে ফেলছি তো লেসি কি রান্না করি চলেন শেয়ার করি তো এটা হচ্ছে একটা রেডি মিক্স পুডিং আমি এর আগে কখনো রেডি মিক্স পুডিং ইউজ করি নাই তো এটা দেখে কেন জানি মনে হলো যে ট্রাই করে দেখি আসলে কেমন হয় তো এটার প্যাকেটটা খোলার পরে আসলে এরকম দুইটা ইয়া থাকে একটা জেলের মতো থাকে আর এটা হচ্ছে আর একটা যেটা এটা হচ্ছে পাউডার আর কি আর যেটা দেখলাম এটা রান্না করা আসলে খুবই ইজি সো এখানে আমি হচ্ছে ঠান্ডা দুধের ভিতরে ফুল যে পাউডারটা সেটাকে হচ্ছে গোলায় ফেলছি গোলায় নেওয়ার পরে এটা হচ্ছে আমি হাফ কেজি মতো দুধের ভিতরে দিয়ে পাঁচ সাত মিনিট জাল করার পরে এরকম থিকনেস চলে আসে সো নিচে জাস্ট একটু ওই জেলটা দিয়ে এটা বাটিতে ঢেলে সারা রাতের জন্য ফ্রিজে রেখে দিই আর এখন আসছি হচ্ছে আমি একটু কুনাফা বানানো ট্রাই করছি সো এই জন্য এখানে আসলে বাটার দিয়ে সেমাইটা ভেজে নিলাম বাট প্রবলেম হচ্ছে কি এই সেমাইটা একটুও ভালো না আর এই তো আমি হচ্ছে কুনাফার সব কিছু রেডি করে ফেলেছি এখন শুধু লেয়ারিংয়ের পালা বোঝা যাচ্ছে না কারণ পরিমাণে কম বানানো হয়েছে এই কারণে হয়তো বা একটু বেশি হলে হয়তো বা দেখতে আরও সুন্দর মানে বোঝা যায় তো আর কি লেয়ারগুলো যাই হোক যেটুকুই হয়েছে এতটুকুই এখন এগুলাকে ফ্রিজে রাখবো আজকে রাতের মতো আমার কাজ মোটামুটি শেষ ও একটু ডেকোরেট করবো এখন হচ্ছে ফাইনাল লুক এটাকে এখন সারা রাত আমি ইয়া করে রেখে দেব ভিজে সরি ফ্রিজে আর কি আর এটা ওই রকম লেয়ার বোঝা যাচ্ছে না কারণ মানে অল্প কোয়ান্টিটি বানানোর কারণে আর কি কারণ খাবার এত মানুষ নাই যাই হোক এটাকে এখন হচ্ছে আমি ফ্রিজে রেখে দিব আর সাথে পুডিংটাও দেখা যাক কালকে কেমন হয় দেখতে বা বাই তো মেহেদি দেওয়ার বৃথা চেষ্টা করতেছি মানে অ্যাটলিস্ট ভাবছিলাম কালকে দিব কিন্তু অতি উৎসাহী পাবলিক আমি তো কোনো মতে দিয়ে ফেলছি কারণ এইবার তো আর কেউ নাই দিয়ে দেওয়ার মতো নিজে যে যা পারছি উল্টা পাল্টা কেমন হয়েছে জানি না যাই হোক আমার এত বেশি এক্সপেকটেশনও ছিল না এইটুকুই সো আমি হ্যাপি এখন ঘুমায় যাব অনেক নাটক করলাম বাই কালকে দেখা হচ্ছে গুড মর্নিং সো এই তো আমার মেহেদির কালারটা এরকম যদিও এটা ইনস্ট্যান্ট কালার ছিল আর এই যে দেখেন আমি কি বানায় ফেলছি অলরেডি শুধু যে এইখানে ম্যাচট আপ করছি তা না আমি অলরেডি আমার গালে মানে রাতে কি করছি যায় না ঘুম থেকে উঠে দেখি আমার গালের পুরো এক পাশ মেহেদি লেগে আছে তো মন মেজাজ অনেক খারাপ হয়ে গেছিলো বাট যাই হোক ওয়াশ করার পরে এখন মনে হচ্ছে যে অনেকটাই উঠে গেছে রিলিফ এটাই হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট কালারের সুবিধা অসুবিধা দুটোই যেটা বলেন না কেন 
যাই হোক এখন হচ্ছে আমি সকালে উঠে কালকের যে কাপড়গুলো প্রাঙ্গণ ওয়াশ করেছে ওইগুলো ভাবলাম একটু কি বলে ওর নাম উঠায় রাখি আর এদিকে হচ্ছে আমি একটু ইয়া বসায় দিচ্ছি কি বলে এটাকে আহ গরম চটপটি জন্য ডাবলি সিদ্ধ দিয়ে দিছি মনে আমার অনেক রং লাগছে আসলে দেশের বাইরে আপনাকে খুব বেশি এফোর্ট যদি না দেন ঈদ আসলে ঈদ কেন কোনো অকেশনে ফিল হবে না তো যদিও প্রাঙ্গণ বাসায় নাই একা একা বসে কি করবে এই জন্য এসব করতেছি অ্যাটলিস্ট টাইমটা পাস হোক প্রাঙ্গণ আসা পর্যন্ত আর আমার মতো কে কে আসেন যেরকম নিজের ভিডিও বা রিলস নিজেই দেখেন বসে বসে সো আমি হচ্ছে অনেক সেলফ অবসেসড কাইন্ড অফ একটা পার্সন সো আমি নিজের জিনিস নিজেই বারবার দেখি নিজের ভিডিও রিলস আর সামথিং সেই হলো অবস্থা যাই হোক একটু কাজ করি দেন দেখা হচ্ছে বা বাই অ্যান্ড ওয়ান্স অ্যাগেইন ঈদ মোবারক এখন বাজে মাত্র সোয়া নয়টার মতো আমি জানি না আজকে কেন আমার টাইম একটুও কাটছে না এটাই হচ্ছে মানুষের মাইন্ড সেট কারণ হচ্ছে প্রায় সময় তো আমি একা থাকি বা একা থেকে আমি অভ্যস্ত আগে থেকে বাট আজকে কেন এমন লাগছে জানি না যে টাইম যেন একটুও যাচ্ছে না আর আজকে আমি কেন সকালে মানে আমি জানি না সকালে উঠে পড়েছি কেন যে প্রাঙ্গণ আসবে সেই চারটা পাঁচটায় যদিও এর মাঝখানে হচ্ছে একটা আপুর আসার কথা আপু ভাইয়ার সো আপু ভাইয়ারা আসলে ওদের সাথে একটু বের হব কারণ দেখাচ্ছে হচ্ছে আজকে তিনটা টু ছয়টা হচ্ছে বৃষ্টি হবে সো আমরা একটু তার আগে বের হয়ে পিক তুলে ফেলব দেন প্রাঙ্গণ হয়তো বা আমাদের সাথে জয়েন করবে এরকম কিছু একটা এটারও ফুলগুলো মরে গেছে বাট গাছ ঠিক আছে আর কি বুঝতেছি না ফুলগুলো কি তুলে ফেলে দিব না কি করব জানি না মানে ফেলায় দিছি হোট এভার আর আজকের ওয়েদারটাও কেমন জানি একটু মরা মরা দেখেন আস্তে আস্তে ফুল আসা শুরু হয়েছে আমি জাস্ট থিঙ্কিং এটা যখন ফুল এরকম সাদা হয়ে যাবে পুরোটা তখন কেমন সুন্দর লাগবে এদিকে একটু হয়েছে এদিকেও অনেকটাই হয়েছে এই তো আর ঈদের ভাই বোনার জন্য একটু বেডশিটটাও চেঞ্জ করেছে একটু চকমক টাইপের বেডশিট পেরেছি আর কি একটু ভাই বানার জন্য কারণ এদেশে মানে হচ্ছে রঙিন বলতে কিছু নাই ওদের হচ্ছে ওরা কালারই চিনে তিনটা ব্ল্যাক হোয়াইট অ্যান্ড গ্রে ওদের যখন আপনি শপিং মলেও যাবেন এইটটি পার্সেন্ট জিনিস এই তিনটা কালারের থাকে এইটটি কি আমি বলবো নাইনটি পার্সেন্ট জিনিস এই তিনটা কালারের হয় এই তো তো আমার রান্না বান্না মোটামুটি ডান আই মিন একটু চটপটি বসাই ছিল মোটা অলমোস্ট ডান কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে এখানে তো প্রেশার কুকার নাই যার কারণে মানে সিদ্ধ হইতে মনে হচ্ছে অনেক টাইম নিচ্ছে আর আমারও সময় তোমায় কাটতেছে না ডন্ন ভয় যাই হোক এখন হচ্ছে একটু শাওয়ার নিয়ে আসবো কারণ শাওয়ার না নেওয়া পর্যন্ত আসলে ইদিত ফিলটা আসবে না সো যাই শাওয়ারটা নিয়ে আসি এই তো আস্তে ধীরে রেডি হবো আজকে মনে হয় আমি যাই না আমি হচ্ছে ঈদের জন্য যে থ্রি পিসটা এটা আমি যখন আসি তখনই বানাই আনছিলাম আট নয় মাস হয়ে গেছে অলরেডি সো আমি আসলে জানি না যে গায়ে ফিট হবে কি না ঢোলা হবে না কি টাইট হবে আমি পরেও দেখি নাই তো একটা অন্যরকম কিন্তু একটা মানে অন্যরকম একটা ফিল যে থ্রি পিস পরবো এতগুলা দিন পরে তো আই লিটল বিট এক্সাইটেড নট লিটল বিট মানে এখন একটু টেনশন লাগতেছে যে ড্রেসটা ঠিকঠাকভাবে গায়ে লাগবে কিনা ঢোলা হবে কি না বা টাইট হবে কি না লেটস সি এখন হচ্ছে জায়গায় শাওয়ারটা নিয়ে আসি আর এই তো তার মধ্যে আমি খাবারগুলো রেডি করে সাজায় রাখি এই তো লেটস গো বাই শুধু কথাই বলি আমি সো আজকে ভাবছি এই ড্রেসটা পরবো আর আমি ভাবছি আমার কাছে কোনো কানের রিং নেই আমি অল্প কিছু এনেছিলাম কিন্তু ফর্চুনেটলি এটা ম্যাচ হয়ে গেছে শেট যাই হোক এটার সাথে হোপফুলি যাচ্ছে কারণ থ্রি পিসের সাথে যদি একটু বড় কানের রিং না পড়ি ওই ভাইবটা আসবে না সো লেটস গেট রেডি ওয়েলকাম ব্যাক সো আমার শাওয়ার নেওয়া ডান তো ভাবছিলাম এটা পরে পড়বো বাট আপুদের যেহেতু আসতে লেট হবে 
এই জন্য এখন এটা পড়লাম আমার চুল তো উঠে আর নাই যাই হোক আর মেহেদি হাতে দিয়ে ওয়াও লুক সো গুড যদিও উল্টা পাল্টা দিছি ছবিতে একটু ভালো লাগে বাট সামনে সামনে আর অন্য বাট কতদিন পরে মেহেদি দিছি মেহেদি দেয়ার আসলে এটা একটা মানে এটার ফিলিংসটা আসলে অন্য রকম এটা হচ্ছে বাঙালি মেয়েরা বলতে পারবে এটার যে একটা ফিলিংস দেয়ার এখন আমি ভাবতেছি যে আমার হাতে যেহেতু আরও টাইম আছে কি করা যায় এই জন্য ভাবতেছি হাতের এই পাশেও দিব কি না যেহেতু বসেই আসি অ্যান্ড আই এম রিয়েলি গেটিং বোর্ড এই তো আর কোনো একটা অকেশন আসবে আর মুখে হচ্ছে একনি হবে না তা তো হয় না এই যে আর তার তো বড় কথা কি আজকে সকালে যখন আমি ঘুম থেকে মানে উঠলাম উঠে দেখি যে আমার এই পাশে হচ্ছে মানে ফুল মেহেদি হয়ে গেছে মেহেদি মেহেদি হয়ে গেছে আমি তো মানে আমি সকালে ঘুম থেকে উঠে আমার বন্ধুদের সাথে কথা বলতেছিলাম তো ওরা বলল যে হ্যাঁ তোমার গালে কি হয়েছে লাল পরে আমি দেখি পুরো আমি তাড়াতাড়ি করে গিয়ে বারবার ফেস ওয়াশ দিয়ে ধোয়ার পরে যাই হোক এখন আর নাই আলহামদুলিল্লাহ এটাই হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট কালারের একটা পজিটিভ সাইড আমি বলবো যদি হচ্ছে মানে লং টাইম যেটার কালার থাকে এরকম হইলে জীবনও এখন উঠত না আর এটার কালারটাও কত সুন্দর লাগতেছে যদিও ম্যাচ টপ করে ফেলছে এই পাশে বাটির শোকে কত পক পক করি যাক একটু পরে দেখা হচ্ছে বাবাই রান্না বান্না অলমোস্ট ডান নুডলস রান্না করেছি আর এটা হচ্ছে রেডি মিক্স পুডিং ছিল এটা তো মনে হয় কালকে দেখাইছি কীভাবে রান্না করছি আর কুনাফা বানাইছি কম হয়ে গেছে এই জন্য লেয়ারটা বোঝা যাচ্ছে না নিচের লেয়ারটা আর এই তো চটপটি বানাইছি অল্প করেই বানাইছি কারণ ওই রকম তো মানুষ নাই খাওয়ার মতো এত বেশি মানুষ সো এই তো এখন আমি রেডি হব কারণ আপু আস্তে আস্তে রেডি হওয়ার পর দেখা হচ্ছে টিল দেন বাবাই আর আমি হচ্ছে মানে আমি আমার কানের রিং বের করে রেখেছিলাম একটা কিন্তু ভাবছিলাম যে শুধু ব্রেসলেটটা পরবো ব্রেসলেট বের করতে গিয়ে মনে হলো যে এটা এর আগে পড়া হয়নি এটা হচ্ছে প্রাঙ্গণ আমাকে লাস্ট অ্যানিভার্সারিতে গিফট করছিল ওই সেটটা তো ভাবলাম আই ডোন্ট নো হয় আমার বাংলাদেশে থাকতে কখন ওই গোল্ড পড়তেও মন চাইতো না মানে থাকে না মেয়েদের গোল্ডের প্রতি একটা ফ্যাসিনেশন অর সামথিং লাইক দ্যাট আমার এরকম কখনোই ছিল না কিন্তু আজকে কেন জানি কেন জানি আই ডোন্ট নো অনেক বেশি পড়তে মন চাচ্ছিল সেই জন্য আমি একটু পড়লাম আর কি আর ব্রেসলেটটা এখনো পড়তে পারি নাই কেউ এসে হেল্প না করলে পারবো না লাগাইতে এই তো তো এই হলো আমার ফুল লুক আর কোয়েন্সিডেন্টলি আমার এখানে আসার পরে এমনি একটা জুতা কিনেছিলাম মানে থ্রি পিস টাইপ মানে ইয়া ছাড়া আর কি শু আর এই টাইপ ছাড়া সো এখন দেখে এটা আমার ড্রেসের সাথে পুরাই ম্যাচ হয়ে গেছে ওয়াটার কোয়েন্সিডেন্স সো ওইটা হচ্ছে পড়বো মানে গোল্ড পরি মানে ফুল বাঙালি একটা ভাই দেওয়ার জন্য আর কি এইভাবে রেডি হওয়া আর হোপফুলি চুলের এটা ঠিক আছে এর থেকে বেশি আমার দ্বারা আর কিছু করা পসিবল নেই ছোট চুলে আর আমার জুতাটাও হচ্ছে ফরচুনেটলি ম্যাচ হয়ে গেছে আমার ড্রেসের সাথে এই তো দেখা হচ্ছে প্রাঙ্গণ আসার পর টিল দেন বাবাই আর এখানে প্রাঙ্গণ হচ্ছে আপুকে কি জানি রান্নার রেসিপির কথা বলছিল আর কি আর আপু হচ্ছে সে বলছে আপুকে একটু মেহেদিও দিয়ে দিলাম এই যেভাবে এই পচা টচা যাই পারি ওইটা দিয়ে ট্রাই করলাম আর কি আর এই তো এরপর হচ্ছে আমরা একটু বের হয়েছি বাইরে যাব খাওয়া দাওয়া করব বাইরে যাব বলতে কি যে দেখেন বাইরে কি পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে কি এই যে একটা বাজে ওয়েদার সো এখানে আসলে কোথাও যাওয়ার নাই ইয়াতে ইয়াতে যাওয়া ছাড়া আর কি কি বলে এটাকে রেস্টুরেন্টে খেতে যাওয়া ছাড়া আর এই তো আর এই তো এখানে হচ্ছে আপু আমাদের জন্য একটা সুন্দর ফ্লাওয়ার বুকে কিনে আর এখান থেকে হচ্ছে আমরা যাই হচ্ছে রেস্টুরেন্টের দিকে আর এই রেস্টুরেন্টে হচ্ছে আপনি চাইলে কোনো স্পেসিফিক আইটেমও খেতে পারবেন 
আবার চাইলে যদি বুফে নিতে চান সেটাও করতে পারবেন তো এখানে একটু দেখাই এখানে কি কি টাইপের খাবার ছিল এখানে আসলে ইতালিয়ান প্লাস হচ্ছে টার্কিশ ফুড প্লাস ইন্ডিয়ান ফুড আমি বলবো সব কিছুই মিক্স ছিল বাট খাবারগুলো অনেক বেশি মজা ছিল আর কি আর এই তো এগুলা দিয়ে খাওয়া শুরু করলাম আর এর মাঝে দেখি এই রেস্টুরেন্টের যে শেফ সেখানে আমাদের জন্য একটা স্পেশাল আইটেম দিয়ে যায় বলে এটা আপনাদের জন্য কমপ্লিমেন্টারি আর খুবই ভালো লেগেছে ব্যাপারটা আর জিনিসটা খেতেও আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে প্রাঙ্গণের কাছে বলেছে মোটামুটি বাট আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে আর এই তো আমি অনেক দিন পরে হচ্ছে শাক আর ভাত দেখে লোভ সামলাইতে পারি নাই যেটা হয় আর কি আর খাওয়া দাওয়া শেষ করে হচ্ছে এখন একটু ভাবলাম যে এখানে একটু ছবি তুলি কিন্তু এই অন্ধকারে তো ছবি আসলে ভালো হয় না আর তার থেকেও বড় কথা হচ্ছে চারপাশে বৃষ্টি হয়ে পুরা দিনটা একদম খুবই বিচ্ছিরি একটা অবস্থা এই তো আমাদের ঘোরাফেরা শেষ সবাইকে ঈদ মোবারক জানাবারক ঈদ মোবারক ফি ওয়াল তো যাই হোক আমাদের আজকে ঘোরাফেরা শেষ এখন হচ্ছে বাসায় যাব কারণ কালকে সকাল থেকে আবার ডেলি রুটিন সকাল টু রাত হোয়াট এভার হোয়াট এভার দিনটা কত তাড়াতাড়ি মনে হয় চলে গেল হ্যাঁ সো এখন আবার এই তো তোম ব্যাগ एवरीवन সো যাই হোক বাইরে থেকে এসে আমি অর্নামেন্টস গুলো করে ফেললাম এই फ्लावरটা হচ্ছে আপু দিয়েছে সো ভাবলাম এটাকে হচ্ছে আগে সবার আগে রেখে দেই আমার ওই রকম মানে যার নাই সো আমি এটাকে ইউজ করতেছি আর কি আজকের এই ব্লগটাও আর বড় করছি না হোপফুলি আমাকে ফুলই দেখা যাচ্ছে আর এই তো দেখা হবে অন্য কোনো ব্লগে আর আলহামদুলিল্লাহ ফর আসলে এভরিথিং আর দেশের বাইরে আসলে ঈদ বা আমাদের যে ব্যাপারগুলো এটা আসলে খুব বেশি এফোর্ড না দিলে এটা এটার ভাই বানা আসলে পসিবল না আমি চেষ্টা করেছি যতটুকু ইউনো ব্যাপারটা এনজয় করা যায় আলহামদুলিল্লাহ আর এই তো কালকে থেকে আবার ব্যাক টু নর্মাল লাইফ ফ্রম দ্য ভেরি মর্নিং টু নাইট আর এটাই লাইফ লাইফ উইল গো অন লাইক দিস সামটাইমস গুড সামটাইমস মেক্স বাট ইয়াস আলহামদুলিল্লাহ ফর এভরিথিং আর এই তো সেই সাথে আজকের ব্লগটাও এন্ড করছি দেখা হবে হয়তো অন্য কোনো ব্লগে টিল দেন টাটা বাই বাই অ্যান্ড আল্লাহ হাফেজ অ্যান্ড ইয়েস কিপ আস ইন ইউর প্রেয়ার্স আর আমাদের ঈদ ব্লগ আপনাদের কেমন লাগলো জানাতে ভুলবেন না অ্যান্ড সেই সাথে আমাকেও কেমন লাগলো মানে আমি নিজে অনেক এক্সাইটেড ছিলাম মানে এতগুলো দিন পরে বাংলাদেশি অ্যাটেয়ার পড়া ডেফিনেটলি এটা তো বাঙালিরা বুঝবে এটা আসলে অনেক মজার একটা ব্যাপার এই তো এত পক পক করি কেন দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে চিলদেন বাবা এন আল্লাহ হাফেজ এন কি পাস ইন ইউর প্রেয়ার্স বাই